എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയി ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് ആർ ടു ബി ബോട്ട് ഫോർ ദ സ്കൂൾ സ്റ്റോൾ ഹൗ മെനി ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷുഡ് ബി ബോട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നോട്ട് ബുക്കുകൾ ഒരു സ്കൂളിലെ സ്റ്റോറിലേക്ക് കൊടുക്കണം എത്ര ബണ്ടിൽ ഇരു ഹൗ മെനി ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷുഡ് ബി ബോട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ട്വൻ ഈ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വണ്ടിയിൽ എത്ര നോട്ട് ബുക്കോളം കാണും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ബണ്ടിൽസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ബണ്ടിൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ബണ്ടിൽസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്ക്സ് Total number of books divided by number of books in a bundle. Okay. Now, so, the total number of books is 1825 divided by number of books in a bundle is 25. ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം വൺ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ വരും ഈ ഫൈവ് താഴേക്കും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ വരും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെവൻറ്റി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ബണ്ടിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഗിവ് എ ലഡു ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ സ്കൂൾ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദ വിക്ടറി ഇൻ മാത്ത് ഫെയർ ദർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ലഡൂസ് ഇൻ വൺ കെ ജി ഹൗ മെനി കെ ജി ഷുഡ് ബി ബോട്ട് മാത്ത് അതായത് മാത്ത് ഫെയർ വിക്ടറിയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അവർ ലഡു വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഒരു കിലോ ബോ ഒരു കിലോ ഉള്ള ഒരു ബോക്സിനകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ലഡു ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ലഡു അവർ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര കിലോ വേണം എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് കെ കിലോഗ്രാംസ് റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് നീഡഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് ഇൻ വൺ കെ ജി ടോട്ടൽ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് നീഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ലഡൂസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് ഇൻ വൺ കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് സിക്സ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ സാർ എന്താണ് സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് സോറി സെവൻറ്റി ടു ആണ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സിൽ നിന്ന് ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉത്തരവ് കിട്ടുക തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു കെ ജി ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാൻ തേർട്ടി ടു കെ ജി ഓഫ് ലഡൂസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബു ഡിസൈഡ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് ഈച്ച് വീക്ക് ഹി ഹാസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഇൻ ഹിസ് അക്ക
അയാൾക്കുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര വീക്ക് കൂടുമ്പോൾ എത്ര രൂപ വെച്ചാണ് അയാൾ സേവ് ചെയ്ത് അത്രയും ആക്കിയത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര വീക്സ് എടുത്തു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വീക്സ് നമ്പർ ഓഫ് വീക്സ് ഹി സേവ്ഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടോട്ടൽ അമൗണ്ട് ഇൻ അബൂസ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് വീക്ക് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂ അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ടെൻ ഫൈവ് താഴേക്ക് വരും അപ്പം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർട്ടി ത്രീ വീക്സ് എടുത്ത എടുത്തിട്ടാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ ആയത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ഇത്രയും ഈ മൂന്ന് ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിക്കണം ചെയ്ത് പഠിച്ചാലേ നമ്മുടെ തലയിൽ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പഞ്ചായത്ത് അലോട്ടഡ് ത്രീ ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ റിനോവേറ്റിംഗ് ദ ലൈബ്രറീസ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ സ്കൂൾസ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഈ സ്കൂൾ ഗെറ്റ് പഞ്ചായത്ത് ഒരു നിയമം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കി എന്താണ് പതിനാല് സ്കൂളുകളുടെ ലൈബ്രറി പുതുക്കാനുള്ള ഒരു ബില്ല് വന്നു അപ്പം അവർക്ക് കിട്ടിയ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അത് പതിനാല് സ്കൂളുകൾക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ സ്കൂളിനും എത്ര രൂപ വെച്ച് കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഗോട്ട് ബൈ ഈച്ച് സ്കൂൾ will be equal to total amount allowed divided by number of schools okay appo total amount athreyana 3 lakhs 25500 etra school und 14 school appo namaku divide cheyi nokka 325 500 divided by 1 4 അപ്പൊ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ട്വൽവ് ആവും ഇത് ടു ആവും അപ്പോൾ ഫോർ വരും ഫൈവ് അപ്പം ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി ടു അപ്പോൾ വീണ്ടും ത്രീ വീണ്ടും ഫൈവ് താഴേക്ക് വന്നു വീണ്ടും ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഇത് ടു ആയി ഇവിടെ സെവൻ വന്നു സീറോ താഴേക്ക് വന്നു ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെവൻറ്റി ആണ് സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് താഴേക്ക് വന്നു സീറോ 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 അപ്പോൾ എത്രയാവും ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് സീറോ റുപ്പീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് വെച്ച് ഓരോ സ്കൂളിനും കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ആൻ ഓഡിറ്റോറിയം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയർസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ റോസ് ഓൾ റോസ് ഹാവ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ചെയർസ് മോർ ആർ ടു ബി പാർട്ടഡ് ഇൻ വിത്തൗട്ട് ആഡിങ് ചെയർസ് ടു എനി റോ ഹൗ മെനി മോർ റോസ് ഹാവ് ടു ബി ആഡഡ് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കസേരകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് റോയിലായിട്ട് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് കസേരകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റോയിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് ആണുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ചെയറുകൂടെ കൂടുതൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ആഡിങ് ചെയർസ് ടു എനി റോ 
ഹൗ മെനി മൊറോസ് ഹാവ് ടു ബി ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ചേറുകൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര റോസ് കൂടി ആഡ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര ചെയർസ് റിക്വയർഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് റിക്വയർഡ് ഇന്നെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചെയർ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റോയിലുള്ളതും ബൈ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ എത്ര കസരിയുണ്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് എത്ര റോസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ റോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ സെവനിൽ നിന്ന് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫോർ വൺ ഫോർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി തേർട്ടി സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ചെയർസ് റിക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് എത്ര റോസ് റിക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം ഇനി എത്ര റോസ് റിക്വയർ ആണെന്ന് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് റോസ് റിക്വയർ എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് റിക്വയർ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് ഇൻ എ റോ എന്തായിരിക്കും വേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് റിക്വയർഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് ചെയർസ് ഇന്നേ റോ എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇത് മാറിയിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും ഇത് മാറിയിട്ട് വൺ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് റോസ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് റോസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് റിക്വയർ ആയിട്ട് ഇനിയും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ബോർ അടിച്ചു തുടങ്ങിയോ നമുക്ക് എന്നാൽ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ അഞ്ച് ചോദ്യവും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് കാണാം ബായ്